Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, jangan terkejut, tak lain tak bukan saya lah terus menemani anda untuk forum edisi hari ini. 15 minit kita nak bersama dengan wow, dua tetamu yang cukup istimewa. Bukan biasa-biasa punya. Okay? Uh, saya nak perkenalkan terlebih dahulu tetamu saya iaitu yang berhormat Nur Amin Ahmad iaitu Timbalan Presiden Rugby Perlis merangkap pengarah perhubungan Kerajaan Kesatuan Rugby Malaysia. Selamat datang YB. Terima kasih Selan. Uh, di sebelah sana, uh, ini tak berkenalkan lagi lah. <laughs> Memang famous. Tapi saya kenalkan juga. Uh, iaitu yang berbahagia Datuk Syarul Zaman Yahya. Iaitu Presiden Kesatuan Rugby Malaysia. Selamat datang, Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Tuk sehat, eh? Alhamdulillah. Tak sabar nak ke Filipina. <laughs> <laughs> okay. uh, kita nak berbicara mengenai kejuaraan rugby Kanga 10 sebelah. Uh, yang bakal berlangsung pada 7 dan 8 Disember nanti. Tapi sekarang, kita nak berbalik untuk kita berbicara mengenai kejuaraan rugby Kanga 10 sebelah. Wabi? Ya. Yeah. Uh. Fungsikan kejohanan ini. Yeah. Uh, kejohanan rugby Kanga Tens ataupun Kanga 10 sebelah yeah. ini. Mm-hmm. Uh, ini adalah uh, tahun pertama lah yang kita cuba anjurkan. Ia termasuk dalam uh, kalender tahunan Kesatuan Rugby Malaysia. Mm. Uh, untuk kejohanan kali ini kita uh, kita menyediakan hadiah yang kalau ikut dalam standard kejohanan rugby di Malaysia ini antara hadiah yang terbesar lah. Uh, di mana jumlah hadiah keseluruhan sebanyak RM15,000 mm. di mana hadiah, hadiah untuk juara ialah sebanyak RM5,000 oh. ini sedikit sebanyak uh, menceritakan uh, satu landscape uh, kejohanan rugby lah uh, walaupun walaupun saya sebut antara yang terbesar mm. kalau dibandingkan dengan sukan-sukan lain yang popular ia masih lagi dalam kategori kecil lah okay. uh, dan tapi untuk kejohanan kali ini kita cuba uh, meletakkan satu standard permulaan mm. uh, untuk menarik minat uh, pemain-pemain rugby uh, untuk terlibat dan kita mengadakan tiga kategori untuk kejohanan kali ini iaitu oh. kejohanan untuk uh, men's club uh, ini uh, untuk lelaki dewasa lah mm-hmm. dan juga kategori veteran dan juga kategori wanita oh, okay. yang mana kalau ikut dalam uh, penyertaan pasukan kita ada dalam 28 eh 28 pasukan yang telah mendaftar 28 keseluruhan ya keseluruhan oh boleh tahan okey uh, datuk Secara tak langsung kejohanan sebegini dia akan mendapat pastinya lah pengiktirafan daripada Kesatuan uh, Rugby Malaysia uh, dan bagi Datuk melihatlah uh, adanya kejohanan kejohanan begini saya tak langsung membantu Kesatuan sendiri tu. Ya uh, kita ucapkan terima kasih kepada Kesatuan Rugby Perlis dan juga ahli parlimen Kanga mm-hmm. uh, YB Nur Amin atas inisiatif untuk menganjurkan uh, kejohanan ini kerana sudah tentu lah kejohanan-kejohanan seperti inilah Uh, yang kita perlukan uh, sebagai platform untuk para pemain kita daripada seluruh negara uh, untuk mereka beraksi, untuk mereka mendapat uh, match time uh, dan uh, saya yakin dan percaya uh, contohnya pemain-pemain tujuh sebelah uh, lelaki dan uh, uh, perempuan kita yang akan ke SEA Games pada enam hari bulan ini mm-hmm. atau lima hari bulan ini mereka ini bermula di kejohanan-kejohanan sepuluh ini lah. Mm-hmm. Jadi kejohanan-kejohanan sepuluh ini memberikan platform untuk mereka memperagakan keupayaan mereka dan di situ juga lah jurulatih-jurulatih kita membuat talent identification, mm-hmm. mengenal pasti bakat-bakat yep. untuk kita mengenengahkan pemain-pemain yang kita rasa berpotensi untuk menyarung jersi negara. Okey, YB, selain YB dah kongsi pada awal tadi, mungkin ya. uh, objektif lain kejohanan dan juga mungkin ini adalah saya tak langsung nak menaikkan nama Perlis sendiri, ya. YB? Uh, selain daripada Kanga Tens ini sebenarnya, sebelum ini uh, Persatuan Rugby Perlis uh, secara tahunan lah, sejak beberapa tahun lepas kita telah anjurkan uh, kejohanan Royal Seven hmm. yang mana ia biasanya dianjurkan sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Duli hmm. Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Cuma Kang Atas ni kategori dia berbeza lah hmm. kerana dia 10 pemain dan uh, kita berhasrat untuk anjurkan ini sepanjang uh, setiap tahun. Hmm. Jadi dari segi objektif ni kita yang pertama ialah untuk kita nak sebagaimana disebut yang Muhammad Datuk Syarul tadi. Hmm. Kita nak mengedengahkan bakat eh, uh, untuk makluman uh, mungkin pendengar di luar Perlis sebenarnya walaupun negeri kecil hmm. sebenarnya kita telah melahirkan ramai. Hmm. pemain-pemain rugby yang kata ber, yang dapat mewakili negara. Hmm. Kita pernah juga uh, pernah me, pernah membekalkan ketua pasukan rugby eh hmm. arwah uh, Cikgu Badru Hisham yang mana uh, selain daripada penganjuran ni ialah uh, hasrat untuk menganjurkan kejohanan seperti ini juga datang daripada antaranya daripada beliau sendiri. Hmm. Tetapi uh, sayangnya hmm. mereka, uh, beliau tidak dapat bersama uh, tetapi kami meneruskan apa yang telah kami bincangkan bersama dengan beliau. Okay, selain daripada itu juga kita Uh, nak mengenengahkan persatuan rugby perlis mm-hmm. sendiri dalam aspek penganjuran eh. Jadi okay. jadi uh, bermula daripada tahun ni kita akan ada dua lah penganjuran kejohanan utama 
yang mana sedikit sebanyak ia juga menyumbang kepada aspek ekonomi kerana dalam kejohanan seperti ini kalau kita ambil jumlah peserta dan juga hmm. pengurusan okay. kita ada lebih kurang dalam 1000 orang ya, seribu orang pemain dan juga uh, pengurusan okay. yang datang dan ia menjadi Alright. satu elemen sports tourism lah, oh. untuk Negeri Perlis okay. dan kita berterima Syawal. kasih juga kepada uh, kerajaan Negeri Perlis khususnya pejabat setiausaha Alright. kerajaan Negeri Perlis dan juga majlis sukan Negeri Perlis sokongan kerana yang memberi sokongan hmm. tidak okay. berbelah bagilah untuk orang Yabi uh, saya nak balik kepada YB mungkin YB uh, setakat inilah perjalanan persiapan sekarang menuju penghujung okey yeah. jadi boleh kongsikan tak Uh, memang kita gerak kerja untuk penganjuran program ini sebenarnya kita telah mulakan sejak daripada bulan 8 jadi kita berterima kasih kepada pelbagai pihak lah yang hmm. selain daripada yang saya sebutkan tadi kita juga mendapat penajaan daripada beberapa pihak antaranya ialah uh, Moma Water yang ada segi minuman sukan ATF Sport Stepping kita juga dapat uh, sumbangan daripada Giant hmm. Perlis dan selain oh. daripada sokongan daripada kata penggerak rugby Perlis sendiri lah yang kalau ikut dari segi kalau kita kata legenda rugby di Perlis dan juga di UPM ya, Tuan uh, yang berhormat mulia dan dulu lah uh, Syed Razlan dan sekarang ni beliau adalah penaung kepada satu rugby Perlis okay. beliau juga, juga ada memberi sumbangan uh, peribadi uh, untuk penganjuran ni dan kita ini uh, sokongan semua sokongan ni memudahkan lah uh, penganjuran okay. uh, kejohanan uh, kerana ia digerakkan oleh persatuan dari segi aspek teknikal dan sudah tentulah orang kata dengan sokongan besar hmm. daripada kesatuan rugby Malaysia uh-huh. uh, di bawah pimpinan yang Muhammad Datuk Syarul sendiri okay. Ya. Jadi Datuk uh, YB pun dah kata kan so, <laughs> padu, okay, Mungkin dari segi teknikal pun mungkin uh, Bagaimana pula Ya Datuk. kita sentiasa bekerjasama dengan uh, Kesatuan-kesatuan negeri uh, Badan-badan yang gabungan kita Untuk uh, bantu mereka lah Dari segi aspek uh, teknikal uh, Untuk kita pastikan kejohanan akan berlangsung uh, Dengan baik uh, Dan uh, apa juga uh, sokongan yang mampu kita berikan Yang dimohon oleh uh, Kesatuan-kesatuan hmm. negeri Kita cuba bantu sebaik mungkin Alright. Yeah. Uh, kalau kita melihat di sini tadi YB juga katakan kategori veteran okay, ini satu je lah rugby ni memang sentiasa peringkat umur daripada peringkat akar umbi sehinggalah veteran memang ramai yeah. Datuk pasalnya YB boleh main <laughs> okay. jadi uh, kalau setakat ini mungkin sokongan daripada veteran-veteran ni okay. uh, kenapa membawa juga mengangkat kategori veteran ni mungkin YB boleh kongsikan uh, sebenarnya kalau ikut dari segi permintaan kategori veteran ni yang Banyak. sebenarnya lebih cepat dan oh. juga uh, lebih bersemangat lah oh, right. ini mungkin kerana mereka sudah lama uh, dalam mm-hmm. dalam uh, kata persaingan dan juga permainan rugby dan kesetiaan mereka ni lah yang kita cuba iktiraf hmm. eh, dengan mengadakan kategori veteran dan sebenarnya pencapaian veteran kita juga orang kata bukan calang-calang juga kalau hmm. dalam pelbagai pertandingan hmm. uh, khususnya di peringkat serantau okay. jadi uh, sebenarnya memang kata sambutan daripada kumpulan veteran ni memang memang saya bagi saya lah orang kata cukup membanggakan hmm. okey okay. uh, datuk kita sedar tak sedar okey selain kejohanan rugby polis yang akan diadakan okey uh, datuk kata kawan tadi ni adalah antara platform tapi saya melihat kejohanan rugby di peringkat kebangsaan terlalu banyak datuk yeah. jadi mungkin ada satu perkembangan yang sangat baik pada ketika ini rugby untuk yalah kita kalau ini akan melahirkan lebih ramai pemain yeah. mungkin akan meletakkan kita ya sukan sini insyaallah yeah. <laughs> untuk peringkat lebih tinggi yeah, okay. yeah, yeah. Uh, kita perlukan kejohanan-kejohanan ini kerana ianya Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, memberikan platform hmm. kepada pemain-pemain kita. Namun yang sedang kita usahakan sekarang ini adalah untuk kita selaraskan supaya dari segi kalender dan sebagainya, ianya tidak uh, apa ni, tidak bertembung. bertembung dan sebagainya. Jadi kita sedang cuba harmonikan uh, kalender kita tapi uh, tidak dinafikan bahawa kita memang perlukan sangat uh, sebanyak kejohanan yang mungkin uh, supaya pemain-pemain kita mempunyai uh, platform yang uh, uh, banyak Uh, untuk mereka uh, mengenengahkan uh, hmm. bakat mereka. Jadi okay. kita sangat mengalu-alukan lah semua kejohanan-kejohanan sepanjang ini. Okay, Datuk. Uh, ringkasnya, ya. uh, harapan Datuk lah untuk <laughs> kejohanan ini. Ya, sudah tentu kita ya. kita harapkan uh, kejohanan ini yang uh, diadakan buat pertama kalinya akan uh, dianjurkan setiap tahun ya. kerana kita hmm. perlukan... Uh, Uh, kesinambungan uh, uh, kejohanan-kejohanan sepak bola ini untuk terus ya. berikan platform kepada so, pemain-pemain kita jadi saya harap uh, ianya akan merupakan satu permulaan yang baik uh, untuk uh, diteruskan hmm. di tahun-tahun yang hadapan sampai bila-bila insya-Allah. Okey. Bagi Babi, ya. ringkas juga Babi. Saya <laughs> saya ke penghujung. Saya percaya rugby seharusnya menjadi sukan yang kata semakin digemari. Ya. Tadi disebut banyak kejohanan. Hmm. Baru-baru ini pun perlawanan akhir Piala Agong. Ya. Uh, kita kita tengok dari segi tontonan online mencecah lebih 10000. Betul. Betul. Jadi saya berharap dengan sokongan ini uh, dengan sendirinya lah kita dapat menghidupkan sukan ni bukan saja dari segi aspek penganjuran dan juga penyediaan bakat tetapi juga dalam aspek uh, pengurusan kewangan lah hmm. kerana kita kita tengok hari ini pelbagai jenis sukan 
mm-hmm. uh, muncul jadi hanya dengan sokongan orang ramai lah kita sukan dapat dihidupkan dan kita tengok sukan lah juga dapat uh, mencapai objektif-objektif lain Betul. misalnya perpaduan mm-hmm. penyertaan pelbagai kaum uh, malah ia juga melintasi politik sebagai buktinya yep. kami berdua lah di sini <laughs> <laughs> bukti yang paling jelas sekali <laughs> yeah, okay. uh, jadi kita berharap uh, dengan penganjuran ini kita dapat mencapai okay. segala objektif Baik. yang kita Allah. sasarkan apapun saya ucapkan terima kasih kepada Yang Muhammad No Amin Ahmad dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Syarul Zaman Yahya. Gulak sukan si nanti. InsyaAllah. Doa okay. doa dan gulak untuk kejohanan yang akan berlangsung nanti. Terima kasih kepada anda. <laughs> Jangan lupa dan terima kasih terlebih dahulu. Dan Buat waktu ini dari forum, dari saya. Terima kasih. Salam hormat. Jumpa lagi.